എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും മാത്സൗറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹർദ്ദവുമായ സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഓക്കെ സർക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും അത് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ സർക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ച ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചത് ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ അവസാനം അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് റൈറ്റ് ആംഗിളും സർക്കിളും അതായത് ഒരു സെമി സർക്കിളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും റൈറ്റ് ആംഗിളായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സെമി സർക്കിളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളുകളാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു സാധനം നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഐ മീറ്റർ ഇത് വന്നു എ ബി ഓ സെൻട്രലിലൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് അതിന് ഡയമീറ്റർ അതായത് വ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോണം നമ്മൾ മട്ടക്കോണാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ ചാപം എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ വൃത്തഖണ്ഡം എന്നും പറയാറുണ്ട് ചില ടെക്സ്റ്റിൽ വൃത്തഖണ്ഡം എന്നാണ് അപ്പോൾ വൃത്തഖണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ചാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് അതിനാണ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഇതിനുള്ളിലാവാനോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ തട്ടാതെ വരാം ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ വന്നുകൂടെ ഇവിടെ പി കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കോണുണ്ട് അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ആ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മനസ്സ് കിട്ടും ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടും ഇതൊക്കെ സിമ്പിളല്ലേ പറ്റുമോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഒന്ന് ആലോചിച്ചോളൂ എപ്പോഴാണ് കോണ് ചെറുതാവുക കോണ് വലുതാവുക നോക്കൂ ഈ ആംഗിൾ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി ആംഗിൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്ടാവാ ആംഗിൾ കൂടുകയാണോ കുറയാണോ ചെയ്യുക ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്ടാവാ ആംഗിൾ കൂടുകയല്ലേ ചെയ്യുക ഇങ്ങോട്ട് വരും തോറും ആംഗിൾ ഇങ്ങനെ പരന്ന് പരന്ന് കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ കോണ് കൂടും നേരെ മറിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താണ്ടാവാ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വിടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകണം എന്താണ്ടാവാ ആംഗിൾ കുറയല്ലേ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരും തോറും ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയൊക്കെ കൂടുതലാവും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ എന്താണ്ടാവും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ലാർജർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംഗിൾ സർക്കിളിനുള്ളിലാണ് പോയിൻ്റ് എങ്കിൽ സർക്കിളിൻ്റെ മുകളിലാണ് പോയിൻ്റ് എങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പോയിൻ്റ് എങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും എപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ പുറത്താണെങ്കിൽ എന്താണ്ടാവാ ഇതിന് പുറത്തേക്ക് പോയി ഇത് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നായി അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്താണ്ടാവാ അത് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടും ഇവിടെ നിന്നുണ്ടാവും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറയും ക്ലിയർ ആയോ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ലാർജർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ നിന്നുണ്ടാവും ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവ് ഇവിടെ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അതെന്തുണ്ടാവും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവും അപ്പോൾ മൂന്ന് സാധനം നമ്മൾ പഠിച്ചോളൂ ഒരു സെമി സർക്കിൾ അതായത് ഒരു ഡയമീറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യാസത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കോണുകൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് വൃത്തത്തിന് തട്ടിയാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വൃത്തത്തിനുള്ളിലാണ് ആ പോയിൻ്റ് എങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും വൃത്തത്തിന് പുറത്താണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഇതാണ് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറ് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് ആ കോണുകൾ എവിടെയാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ വൃത്തത്തിന് മുകളിലായിരിക്കണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ വൃത്തത്തിനുള്ളിലായിരിക്കണം പുറത്തേക്ക് പോകും തോറും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം ശരിയല്ലേ പഠിഞ്ഞില്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സപ്പോസ് വി ഡ്രോ എ സർക്കിൾ വിത്ത് ദ ബോട്ടം സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ദി പിക്ചർ ആസ് ഡയമീറ്റർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ദ ടോപ്പ് കോർണർ ഓഫ് ഈച്ച് ട്
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഒന്നാമത്തെ വരുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആണ് ഫസ്റ്റ് കോർണർ ഇവിടെ നമ്മൾ എ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇവിടെ സി കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഡി കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഇ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ എ ബി നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വരച്ചു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ശീർഷം എവിടെ ഉണ്ടാവും ഇൻസൈഡ് ദ എന്താ പറഞ്ഞത് ഫൈൻ ദ വെതർ ടോപ്പ് കോർണർ ഓഫ് ഈച്ച് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിൽ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിൽ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആംഗിൾ സി നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ സി ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ അടുത്തതിന് ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു ഊ ഓ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ബി ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ബിയിൽ ആംഗിൾ ഒ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്താണ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ അപ്പോൾ ഒ ഈസ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ അടുത്തത് ഡി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ബി എ ഡി ബി ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ബിയിൽ ആംഗിൾ ഡി ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി അത് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ എന്ത് ചെയ്താം ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ദർ ഫോർ ആംഗിൾ സി സി ഈസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ നോക്കൂ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആണ് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ബോട്ടം ആംഗിൾ സോറി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ അടുത്തത് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ഒ ഈസ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണ് സോ ഡി ഈസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഓൺ ദ സർക്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഇതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അതിലുള്ളത് അത് മുഴുവൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇഫ് സർക്കിൾസ് ആർ ഡ്രോൺ വിത്ത് ഈച്ച് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആസ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് മൂന്ന് വശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഓരോ വശങ്ങളും ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം ദെൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈച്ച് സർക്കിൾ വെർ വുഡ് ബി ദ തേർഡ് വെർട്ടെക്സ് ഓരോ ഡയമീറ്ററും അതായത് ഓരോ ഈ വ്യാസവും വെച്ച് വൃത്തം വരയ്ക്കും ഡയമീറ്റർ ആക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കും വ്യാസമാക്കിയിട്ട് ഓരോ വശങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വെർട്ടെക്സ് എവിടെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് ഫിഗർ ആണ് നല്ലത് നമ്മൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു എന്ത് ചെയ്യാം എ ബി സിന് പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി നമുക്ക് മൂന്ന് വശം വലുത് എപ്പോഴും ഈ സൈഡിലായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു എന്ന് മാത്രം ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല മട്ട ത്രികോണമെന്നൊന്നും ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ വശങ്ങൾ നോക്കാം വലിയ വശം അത് ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ വർഗ്ഗങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ വശത്തിൻ്റെ വർഗത്തിന് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അത് മട്ട ത്രികോണമാണ് അതായത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് സ്ക്വയറും ട്വൽവ് സ്ക്വയറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് മറ്റത് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് കിട്ടും വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഏതിൻ്റെ വർഗ്ഗാണ് പതിമൂന്നിൻ്റെ വർഗ്ഗാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഫൈവ് ട്വൽവ് തേർട്ടി ഇത് മൂന്നും എന്തായി ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ അതായത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ വശങ്ങളായി രണ്ട് വശങ്ങളുടെ വർഗത്തിൻ്റെ സമ്മ് മൂന്നാമത്തെ വശത്തിന് തുല്യമാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളാണ് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ
എവിടെ ഉണ്ടാവും എ സി എന്തുണ്ടാ എ സി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി എവിടെ ഉണ്ടാവും ബി ഓൺ ദി സർക്കിൾ അപ്പോൾ ബി ഇ ബി ഓൺ ദി സർക്കിൾ അങ്ങനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ എ സി ഒരു ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ വൃത്തം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ സാധനം എഴുതി കൂടെ പോകണം വൃത്തം ബിയിലൂടെ പോകണം ഇങ്ങനെ പോകണം ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ബി എന്നുണ്ടാവും ഓൺ ദി സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും അടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കാം ബി സി എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ബി സി ഇപ്പോൾ ഏങ്കിൾ എയും ഏങ്കിൾ സിയുടെയും പ്രത്യേകത എന്താണ്ടാവാം ഏങ്കിൾ ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയാൽ ബാക്കി ഏങ്കിൾ എയും ഏങ്കിൾ സിയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏങ്കിൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ ഏങ്കിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഈ രണ്ടാൾ എവിടെ ഉണ്ടാവാം എവിടെ ഉണ്ടാവും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയൊക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ വൃത്തത്തിനുള്ളിലുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ബി സി ടേക്കിംഗ് ബി സി ആസ് ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ അടുത്ത ലൈന് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ഏങ്കിൾ എ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഏങ്കിൾ എ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ടേക്കിംഗ് ഏതാ എ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏതെടുക്കണം ബി സി എടുക്കണം ബി സി ആസ് ഡയമീറ്റർ ഇതൊക്കെ സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ ആൻഡ് ഡ്രോ എ സർക്കിൾ എന്തുണ്ടാവും എ എ വിൽ ബി ഇൻ ദി സർക്കിൾ ഇൻ ദി സർക്കിൾ ആയിരിക്കും വിൽ ബി എന്തായിരിക്കും വിൽ ബി ഇൻ ദി സർക്കിൾ അതായത് ബി ഓൺ ദ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും ബാക്കിയൊക്കെ എന്തായിരിക്കും സോറി പുറത്താണ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലല്ലേ അപ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഇൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഉള്ളിലും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ പുറത്തായിരിക്കും തെറ്റരുത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ അപ്പോൾ എ ആയിരിക്കും എവിടെ ആയിരിക്കും എ ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും എ വിൽ ബി ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഇവിടെ ബി ഓൺ ദി സർക്കിൾ ഇവിടെ ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഏങ്കിൾ സിയും എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ടേക്കിംഗ് ഏതാണ് എടുക്കേണ്ടത് ബിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് സിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് എ ബി ആണ് എ ബി ആസ് ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ഡ്രോ എ സർക്കിൾ സി ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ സിയും എന്തായിരിക്കും ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡയമീറ്റർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഏങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയൊക്കെ താഴെയാണെങ്കിൽ ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇൻ സൈഡ് ദ സർക്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഓൺ ദി സർക്കിൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇത് തെറ്റില്ലല്ലോ ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിലുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡൗട്ട്സുകൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പോൾ ഓക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കണം സിമ്പിളല്ലേ സർക്കിൾ അത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പഠിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ സർക്കിൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ കയറിയിരിക്കും പിന്നെ ആ സാധനം ഇറങ്ങില്ല കയറി ഇറങ്ങാത്തൊരു സംഭവമാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ബൈ